скоропостижная кончина, от свиного гриппа в суху метенгиза лакербе, и последовавшие за этим события показали, кто в доме хозяин. На днях новый старый титулованный абхазский резидент, Даур Гуглия, он же Дима Амичба, он же Дука побратался в Гудауте с Пакой и Пызой, бросив десантировавшегося с ним Динри до одного на произвол судьбы. Когда-то Дука и Пыза крепко дружили, пока Дука в обход Пызы не подошел к Тингуляшу. Теперь за отсутствием противоречий причин, не воскресить былую дружбу не осталось. Встретившись лично, Пыза нашел в лице Дуки союзника, и чем заполнить образовавшуюся после Юры брешь. По поводу Наника и Динрида Пыза и Пака подтвердили, ранее ими же сказанное, что они, не воры. Дука не спорил. И согласился, что виновные в убийстве, Аста и Хаса должны быть наказаны. Правда эту вину еще нужно доказать. Динрид, который остался без поддержки Дуки, а значит и турок, по словам источника, ищет новых покровителей. Питерский не в счет, поскольку Мепория его не признал изначально. 2 февраля из испанской тюрьмы на свободу, вышел 47-летний вор в законе Ливана Буладзе, более известный в криминальной среде как Ливан Сухумский. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов. Напомним, Ливан содержался, под стражей с августа 2021 года сначала, в тюрьме Мадрида, а потом Соломанки после того, как был задержан в аэропорту Барселоны, по запросу российской полиции, в связи с его побегом из здания Владимирского суда. По прошествии полутора лет испанцы, не поверили в побег и беглеца отпустили. По версии адвоката, Абуладзе тогда не находился в статусе арестованного либо задержанного, поэтому, когда слушание по его делу назначено не было, он самостоятельно покинул суд. На представленной в качестве доказательства видеозаписи видно, как Ливан уходит из суда, и это, по словам защитника, не побег. Сходку криминальных авторитетов накрыли сотрудники полиции и Росгвардии в Мытищах. В результате спецмероприятий были задержаны около 50 человек. По предварительным данным, Днем 6 февраля в ресторане «Гранада» на Первой Пролетарской улице преимущественно, авторитеты из Азербайджана собрались, чтобы обкашлять вопросики. Ближе к 16 часам дня к ресторану, стали стягиваться машины полиции и автозаки Росгвардии. Территорию оцепили. По словам очевидцев, некоторые посетители ресторана попытались скрыться, но были задержаны. Всего задержали 48 выходцев из Азербайджана, двоих уроженцев Дагестана и по одному представителю Армении и Таджикистана. У них были изъяты телефоны, а также пять травматических пистолетов и даже один карабин Сайга. Всего же в задержаниях участвовало около сотни силовиков. Липецкий областной суд оставил в силе решение Левобережного райсуда, заключившего под стражу уроженца Грузии Георгия Вашакмадзе, по прозвищу Гия Самтрецкий, против которого возбудили дело о занятии высшего положения, в преступной иерархии, статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации, до 10 лет лишения свободы. Согласно материалам суда, без удовлетворения оставлена жалоба защиты Георгия Вашакмадзе, не согласившейся с его заключением под стражу в СИЗО-1. По мнению адвоката, в материалах дела, нет прямых указаний на причастность доверителя, преступной иерархии, а его поведение не указывает на намерение скрыться. Со стороны родственников фигуранта дела, принимаются меры к возможности внесения залога, при избрании данной меры пресечения. По версии регионального МВД, Георгий Вашакмадзе, отбывая наказание за вооруженный разбой, в Федеральное казенное учреждение Т-2, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России, по Липецкой области, занимал высшее положение в преступной иерархии. Следствие считает, что он имел статус вора в законе. Мужчина вино отрицает, и считает возможным избрать ему домашний арест. Согласно материалам суда, ему предъявлено обвинение. Апелляционная инстанция, согласилась с необходимостью заключения Георгия Вашакмадзе под стражу. В местах лишения свободы он зарекомендовал себя с отрицательной стороны, как лицо, склонное к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, 
и как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных, организующий и провоцирующий групповое противодействие, законным требованиям администрации, склонной к совершению побега. Распоряжением Минюста, 28 февраля 2019 года пребывание в Ашакмадзе в Российской Федерации было признано нежелательным. В связи с этим суд пришел к выводу, что он может скрыться и сохранил меру пресечения. Гия Самтрецкий стал известен широкой уголовной общественности после того, как в марте 2013 года по личному указанию Мираба Сухунского пустил в Мурмашинской колонии особого режима кровь внучатому племяннику и крестнику деда Хасана, Георгию Акоеву Сиричгии Свердловскому, ответственному, по мнению грузин, за мученическую погибель в тюрьме Ельца Вора в законе Гочи Курки. За расправу над Акоевым, которую Гия Самтрецкий учинил, вместе с покойным Атари Краснодарским и Жорой Кутаиским, все трое были удостоены воровской короны от клана Аниани Джангвиладзе, и одновременно объявлены вне закона кланом деда Хасана. В отношении вора в законе Сергея Волкова, известного в криминальных кругах как Волчок или Коммуняй, 10 февраля возбудили уголовное дело по воровской статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации занятие высшего положения в преступной иерархии. В этот же день Волков был задержан по месту своего жительства в деревне Власьево, где также провели обыски. Всего на счету у 63-летнего уроженца Твери, дважды менявшего фамилию, 9 судимостей, в том числе за хулиганство, тяжкие телесные повреждения, хранение оружия, вымогательство, а также умышленное, так называемое, басяцкое убийство. В последний раз Волков освобождался из заключения, в 2020 году. В 2014 году Волчок прекратил воровские полномочия вора в законе Александра Северова по прозвищу Саша Север. Федеральная служба безопасности Российской Федерации прислала в Турцию список россиян, которые находятся на территории этой страны и якобы могут представлять угрозу ее безопасности. В результате в депортационную тюрьму уже отправлены четыре вора в законе, имевшие вид на жительство в Турции. По данным источника, в течение последних двух недель в Анталии были задержаны воры в законе Хусейн Ахмадов, Владимир Жураковский, Атари Таточи, Элгуджи Туркадзе. Все они имели вид на жительство в Турции и всех их лишили его, самих законников поместили в депортационную тюрьму. В ходе разбирательств выяснилось, что турецкие власти действовали в связи с неким документом, поступившим из России. Документ этот создан Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и в нем перечень лиц, которые, по данным Москвы, якобы представляют угрозу безопасности Турецкой Республики, а также представляют угрозу целостности Турецкой Республики. Сколько в этом списке россиян неизвестно, но гораздо больше, чем четыре вора в законе и в нем присутствуют лица, и не имеющие криминального статуса. Мосгорсуд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима вора в законе Рашада Исмаилова по прозвищу Рашада Генжинского. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, он был признан виновным в занятии высшего положения, в преступной иерархии, а также в убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия, часть 1, статья 210.1, Часть 2 статья 105 и часть 2 статья 222 Уголовный кодекс Российской Федерации. Ранее обвинение настаивало для подсудимого на 23 годах заключения. В деле идет речь об убийстве уроженцев Азербайджана Мамадали Гусейнова и Гашама Вердиева, которые входили в группировку вора в законе Равшана Линкаранского. Оно произошло 15 мая 2009 года. Нападавшие расстреляли жертв в автомобиле BMW X5 из пистолета ТТ и автомата Калашникова, сообщала газета «Коммерсант». Обвинение гласит, что причиной нападения стал рынок плодовощной продукции в Москве. Исмаилов тогда действовал в интересах авторитетного азербайджанского бизнесмена и вора в законе Бахаша Алиева, 
который хотел взять под контроль поставки в столицу овощей и фруктов. Издание называет еще один возможный мотив двойного убийства – месть за убийство в 2007 году в боку близкого к вахе бизнесмена Рагуфа Рустамова. В феврале 2013 года, по данным гособвинения, Исмаилову присвоили статус вора в законе. Сам Исмаилов вину не признал. Озвученный судом срок Исмаилов встретил улыбкой. А защита просила его оправдать. Полиция тираны арестовала 42-летнего грузинского вора в законе, Миндию Гарадзе, более известного в криминальной среде как Лавасоглы Батумский. Задержанный находился в международном розыске, как глава преступной организации, действовавшей на территории Грузии и других стран. Сообщается, что операция была проведена в тесном взаимодействии с полицией Черногории. Решается вопрос об экстрадиции Гарадзе в Грузию. Напомним, с апреля прошлого года Миндия Лавасогла является стороной громкого конфликта, ставшего для Тариэла Аниани, пока непреодолимым препятствием в решении его вопроса. Нацполиция провела масштабную спецоперацию по задержанию уголовников в Одесской области. Так называемому куратору региона, вору в законе по прозвищу Лавасоглы Батунский и его пяти ставленникам сообщено подозрение, двое смотрящих задержаны. При участии подсанкционного вора в законе по прозвищу Лавасоглы Батунский состоялось преступное собрание, где определились с кандидатурами лиц и назначили их смотрящими в СИЗО и за городом Черноморск, будут отвечать за сборы распределения средств преступного общика, а также кураторство преступных групп, которые планируют работать на территории области, говорится в сообщении. Представителям криминалитета сообщили подозрения. Четверо так называемых смотрящих за госучреждением, Одесский следственный изолятор и отдельными его корпусами, за городом Черноморск, а также бывший куратор за этим городом. Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных. Часть 2 и 3 статьи 255-1 «Установление или распространение преступного воздействия». Часть 1 статьи 255-2 Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании Уголовного кодекса Украины. Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Вторая статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Правоохранители провели 29 обысков, изъяли оружие, деньги, наркотики, авто и инструкции. Вора в законе собираются объявить в международный розыск, а лиц из его окружения выдворить за пределы Украины. По нашим данным 6 февраля полиция Тираны арестовала 42-летнего грузинского вора в законе Миндию Гарадзе, более известного в криминальной среде как Лавасоглы Батумский. Задержанный находился в международном розыске, как глава преступной организации, действовавшей на территории Грузии и других стран. Сообщается, что операция была проведена в тесном взаимодействии с полицией Черногории. Решается вопрос об экстрадиции Гарадзе в Грузию. Напомним, с апреля прошлого года Миндия Лавасогла является стороной громкого конфликта, ставшего для Тариэла Аниани, пока непреодолимым препятствием в решении его вопроса. Стало известно продолжение истории, с задержанием в Турции воров в законе по запросу, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, которая, как выяснилось, прислала в Стамбул список россиян, якобы представляющих угрозу безопасности Турции. В результате в депортационную тюрьму были отправлены четыре вора в законе из списка, имевшие вид на жительство в Турции. По данным источника, один из них, Илгуджа Туркадзе, был выпущен на свободу. Три других задержанных законника находятся под стражей. Это Хусейн Ахмадов, Владимир Жураковский, Атари Таточия. Процедура происходит так. После задержания людей из списка, поступившего из Москвы, в Россию из Турции отправляется запрос, нужен ли Российской Федерации этот человек. И от ответа во многом зависит судьба задержанного. Собеседник отмечает, что вся эта история со списком, 
присланным из Москвы, является желанием Федеральная служба безопасности Российской Федерации напомнить турецким обитателям, что не стоит избегать контактов и достать могут и в этой стране. Например, именно так произошло с Туркадзе. Как уже мы сообщали, в ходе разбирательств, после задержания четырех воров в законе выяснилось, что турецкие власти действовали в связи с неким документом, поступившим из России. Документ этот создан, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, и в нем перечень лиц, которые, по данным Москвы, якобы представляют угрозу безопасности Турецкой Республики, а также представляют угрозу целостности Турецкой Республики. Сколько в этом списке россиян неизвестно, но гораздо больше, чем четыре вора в законе и в нем присутствуют лица, и не имеющие криминального статуса. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.